சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் இப்போ வந்து சரித்திரங்கள் இருக்கு இல்லையா வாழ்க்கை வரலாறுகள் மேதைகளின் வாழ்க்கை வரலாறுகள் எல்லாருமே அத்தனையும் எழுதப்பட்டவைகள் தான் அவர்களே எழுதினார்களே என்றால் அதாவது அந்த மேதை அந்த அறிஞரே எழுதினார்னா நிச்சயமாக கண்டிப்பாக வந்து இல்லை அரோ சிலர் பயோகிராஃபி எழுதியிருப்பாங்க அது பேசினாதற்கு காரணம் வச்சுங்களா ஏசுநாதர் கூட பன்னெண்டு சீடர்கள் இருந்தார்கள் ஆமாம் ஏசுநாதர் அவரை பற்றி ஏதாவது எழுதியிருக்காரா இல்லை பன்னெண்டு சீடர்கள் தான் அவரை பற்றி எழுதுகிறாங்க பன்னெண்டு சீடர்களும் அவர் கூடவே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருந்தாங்களா இல்லை எப்பப்போ அவர் கூட இருக்கும்பொழுது என்னென்ன நிகழ்வுகளோ அதை தான் எழுதுனாங்க அப்படி எழுதுன்ற நிறைய இடைசொருகள் அது இது எல்லாமும் உண்மை இல்லை சரித்திரத்தில் எழுதப்பட்ட எல்லா வரலுமே அத்தனையும் உண்மை அல்ல நிறைய இடைசொருகள் இருக்குது பொய் இருக்குது சரி இன்றைக்கி நம்ம சாக்குடேஸ் பற்றி பார்க்கலாம் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் இப்போ புஸ்தகங்கள் இருக்குது இல்லையா புக்ஸ் இது வந்து வெறும் வரலாறை மட்டும் நமக்கு சொல்லலை ஆமாம் மிகப்பெரிய தகவல்களை நமக்கு தருகிறது அட எப்பேற்பட்ட கட்ட புக்கு கூட ஆமாம் ஏதாவது ஒரு சிந்தனையை தூண்டிவிடும் ஏதாவது ஒரு சிரிப்பை தரும் ஏதோ ஒன்று நிறைய பொய் இருக்குது அது வேறு விஷயம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம முதலமைச்சர் எடுத்துக்கோங்க எந்த ஒரு பொது விழாவும் நிகழ்ச்சினாலும் உடனே ஒரு புஸ்தகத்தை பரிசாக கொடுப்பார் அந்த புஸ்தகத்தை அவர் படிச்சுட்டு கொடுத்தாரா கொடுக்கல நமக்கு தெரியாது அதே மாதிரி இந்த வாங்கினவங்க பாருங்கள் புஸ்தகம் பரிசு அவருக்கு <laughs> 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 உனக்குன்னு நிறைய கொள்கைகள் வச்சுருப்போம் உனக்கு மாற்றி கொடுத்தா நான் நீ எழுதில் மாற்றிக்கியா மாற்றிக்க மாட்டேன் எனக்கு சில கொள்கைகள் இருக்குது அதை நான் மாற்றிக்கோ இதை மாற்றிக்கோ இதை மாற்றிக்கோ சொன்னால் மாற்றி போனால் மாற்றிக்க மாட்டேன் இப்படி தான் சாக்லடேஸ் அவர்கள் தனது சிந்தனையிலேயே வாழ்ந்தவர் தனது சிந்தனைகளை படி எல்லோரும் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தவர் தனது சிந்தனைகள் படி எல்லோரும் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தவர் மிக மிக அற்புதமானவர் மகா நா மகா ஞானி கீமூரில் பிறந்தவர் ஸோ அவரை பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் தயவு செஞ்சு ஆமாம் நீங்கள் பாருங்கள் எப்பேற்பட்ட சோக நிகழ்வுகள் இப்போ இல்லை இப்போ இல்லை கும எல்லாம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு இருக்கு முன்னாலேயே நடந்து ஏறி எடுக்கிறது என்பதற்கு ஒரு அடையாளம் தான் சாக்ரடிஸ் அவர்கள் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் இப்போ ஒரு சுயசரிதை நீ உங்களை பற்றி எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய டாப் லீடர் ஆகிட்டுருப்பீங்க எதுவும் ஆகிட்டுருப்பீங்க சரி ஒரு சுயசரி சுயசரிதை எழுதுகிறேன் ஆ பயோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா உங்களை பற்றியா நல்ல விஷயங்களை மட்டும்தான் நீங்கள் அதில் குறிப்பிடுவீங்க உங்களுடைய கேவலமான விஷயங்கள் இருந்ததில் எழுதப்பட்ட விஷயம் அதெல்லாம் நீங்கள் அதில் குறிப்பிட மாட்டீங்க அதே மாதிரி தான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு நீங்கள் எழுதலை உங்களை பற்றி யாரோ உங்கள் கூட இருந்த நண்பர்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் உங்கள் கூட வர்றாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் இருந்திருப்பாங்க அவங்களும் வந்து உங்களுக்கு உண்மையானவர்களாக இருந்தால் உங்களை பற்றிய நல்ல விஷயங்களை தான் அதில் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க உங்ககிட்ட எவ்வளோ கேவலமான விஷயங்கள் இருந்ததோ அதை பற்றி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அதே உன்னுடைய விரோதின்னு வச்சுக்கோ நீ ஒரு பெரிய அறியாளி பெரிய சிறந்தவன் உன்னை சுற்றிலும் விரோதி இருந்திருப்பான் உன்னை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பான் இருபது மணி நேரம் உன்னை வாட்ச் பண்ணியிருப்பான் அவன் உன்னை பற்றி எழுதுறானா அந்த புத்தகங்களில் தான் உன்னை பற்றிய கேவலமான விஷயங்களை அவர் தெளிவுபடுத்தியிருப்பார் ஸோ அது மாதிரி புத்தகங்களை வாங்கி படிங்க ஸோ மாடியர் கோடுபோல் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ இப்போ வந்து அதுக்காக தான் நான் அடிக்கடி வந்து நீங்கள் எப்போ நான் வாழற வாழ்க்கையாகட்டும் நீங்கள் வாழற வாழ்க்கையாகட்டும் இல்லை மிகப்பெரிய நம்ம முன்னோர்கள் அறிஞர்கள் மேதைகள் மா இப்படிப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கையாகட்டும் எல்லாமே உண்மையா என்றால் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இதற்கு தான் அறிவு வேணும் ஞானம் வேணும் கல்வி வேணும் அதை வந்து நீங்கள் முழுமையாக வந்து தெரிஞ்ச எந்த ஒரு விஷயத்தையும் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கல்வி கற்றுக்கொள்ளுங்கள் கல்வி கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் வந்து தனோ அச்சி அச்சின்னு கடக்கிறேன் அதனால் தயவு செஞ்சு கல்வி அறிவால் மட்டும்தான் கல்வி கண்களால் மட்டும்தான் உண்மை எது பொய் எது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அமைதியோடும் நிம்மதியோடும் வாழ்வாதாரத்தை நிம்மதியாய் வழி நடத்தி செல்ல முடியும் சாக்ரடீஸ் அவர்களை பற்றி பார்க்கலாம் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக நீங்கள் சாக்ரடீஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அவரை பற்றி பார்க்கலாம் சாக்ரடீஸ் என்ன சாதாரணமான அவர் அல்ல சரிங்களா தத்துவ உலகில் கிரேக நாட்டிற்கு என்று ஒரு பெரும் பாரம்பரியம் உண்டு கிரேக நாட்டிற்கு என்று ஒரு பெரும் பாரம்பரியம் அந்த காலத்தில் கிரகத்தில் தத்துவம் என்பது வானியல் அப்புறம் வடி வடிவியற் கணிதம் அப்புறம் இயற்பியல் மனோதத்துவம் போன்ற பல துறைகளை சார்ந்திருந்தது அந்த காலத்தில் இதை மறுத்து தத்துவம் என்பதை அறம் நல்ல ஒழுக்கம் அரசியல் நீதி மற்றும் ஒழுக்கம் சார்ந்தது என்று சொன்னார் ஒருவர் அவர்தான் புகழ்பெற்ற கி
ஞானியான சாக்ரட்டிஸ் மேலை நாட்டு தத்துவம் உங்களுக்கு இவரது தத்துவம் தான் அடிப்படையாக அமைந்தது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ மை டியர் போர்வல் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் இன்று யாருமே வந்து புத்தகங்கள் படிப்பது இல்லை என்பது பார்க்கும்போது மனசு ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது அதனால் இந்த புத்தக கடை நடத்துவர்கள் அந்த புத்தகத்தை படிக்க மாட்டுறாரு லைப்ரரியை நடத்துவர்கள் அங்கே புத்தகங்கள் படிக்க மாட்டுறாரு ஆசையோடு இந்த புத்தகத்தை எப்படியாவது நீங்கள் படிச்சுன்னு வாங்கிட்டு போகிறாங்க அவங்களும் அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறது இல்லை நேரம் காலம் சூழ்நிலைன்னு சொல்லி அவங்கள விட்டுறாங்க ஸோ தயவு செஞ்சு புத்தகங்களை படியுங்கள் இப்போ பாருங்க கிமு நானூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதுல கிமு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பு நானூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது அல்லது நானூற்றி எழுபதாம் ஆண்டுன்னு வச்சுங்க ஏதன்ஸ் நகரில் உள்ள டீம் அலோபேஸ் டீம் அலோபேஸ் என்ற பகுதியில் சாக்ரடஸ் பிறந்தார் அவருடைய ஊர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது டீம் அலோபேஸ் என்ற பகுதியில் சாக்ரடஸ் பிறந்தார் அப்புறம் அவரது தந்தையார் பெயர் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜொப்ரானிஸ்கஸ் ஜொப்ரானிக்கஸ் ஒரு சிற்பி அவர் அவர் ஒரு ஒரு வந்து சிலை செய்பவர் அப்புறம் தாயாரின் பெயர் வந்து பேனர் ஏட் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் மாடியர் போர்டு குளிச்சுட்டு செய்யப்போ நீங்கள் ரொம்ப உண்மையானவர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் உங்களை நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும்போது எவருமே உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க மாட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனாக்க உங்களுக்கு விஷம் வச்சு கொண்டுடுவாங்க அரசாங்கமே உங்களை விஷம் வச்சு கொள்ளும் இல்லை ஏசு நாதரையில் சிலுவலை அரைஞ்சு கொள்ளாங்கல்ல அது மாதிரி வந்து உங்களை கொள்வாங்க அவங்க உங்களை தப்பானவங்களா ஸோ நல்லவர்களுக்கு இது தான் உண்மையானவர்களுக்கு இது தான் இங்கே நிலை அதுக்காக உண்மையை சொல்லாமல் இருக்க முடியுமா ஸோ அந்த வரிசையில் தான் சாக்ரடு சன் ஆரம்ப பள்ளி படிப்புக்கு பிறகு கவிதை கணிதம் அப்புறம் விடிவியர் கணிதம் வானவியல் ஆகியவற்றை படித்தார் சாக்ரடேஸுக்கு ஆர்ச்சலஸ் என்ற தத்துவ அது தான் ஆசிரியராக இருந்தார் கிரகத்தில் எனக் எனக்ஸா கோரேஸ் என்ற மற்றொரு தத்துவவாதி இருந்தார் அவரது விஞ்ஞான கோட்பாடுகள் சாக்ரடேஸை மிகவும் கவர்ந்தன அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் மை ஐடியர் போர்டு குட் சில்ட்ரன்ஸ் சாக்ரடேஸ் வந்து அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் அதாவது கிமு நானூற்றி அறுபத்தொம்பது சொன்னதை அந்த சமயங்களில் வந்து அவர் வந்து வாலிப பருவம் அடைந்து அவர் நிறைய விஷயங்களை கற்று தெரிந்தார் அலைந்தார் விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக இப்போ அரசாங்கமும் மிகப்பெரிய லேண்ட் லார்ட்ஸ் இருக்காங்கள்ல நிலக்கிழார்கள் சொல்கிறாங்களே அவங்கெல்லாம் வந்து அவருக்கு அகைன்ஸ்டாக இருந்தாங்க ஸோ பாருங்கள் பல புதிய விவரங்களை தெரிந்து கொள்வது சாக்ரடேஸ் அப் எப்போதுமே ஆர்வத்தோடு இருந்தார் புது புது விஷயங்களை அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வமாக இருந்தார் அதே சமயத்தில் யார் எதை சொன்னாலும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் எவனாவது அதாச்சும் உடனே ஏற்றுக்க மாட்டார் நம்ம அது சரியானது தான் என்று நிறுவனம் ஆன பிறகே அதை ஏற்றுக்கொள்வார் இது கரெக்டுன்னு ஒரு நிறுவனம் ஆகணும் அப்போ தான் ஏற்றுக்கொள்வார் சாக்லேட்டு தொடர்ந்து தன் அறிவு தாக்கத்துடன் திரிந்து அழைந்தார் அவரது அறிவு பசுக்கு ஆசிரியர்களால் தீனி போட முடியவில்லை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் மாடியா சில்ட்ரன்ஸ் சாக்லேட்டு வந்து இளைஞர்களின் சொத்தாக இருந்தார் அம்மா சாக்லேட்டு எங்கே இருக்காருங்க அவங்க சொத் ஒரே இளைஞர்கள் தான் இருப்பாங்க கதைகள் சொல்வதற்காக ஸோ ஏன் இதையே தான் படிக்க வேண்டும் இதற்கு தர்க்க ரீதியான காரணங்கள் என்ன என்றெல்லாம் எந்த ஆசிரியராலும் அவருக்கு விளக்க முடியவில்லை சாக்ரடிஸுக்கு ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும் பாடங்கள் அவருக்குள் முழு நிறைவு தரவில்லை தனக்கு தேவையான அறிவு திறனை யாருடைய துணையும் இன்றி தானாகவே தேட வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் தன் தந்தையுடன் சேர்ந்து சிற்ப வேலைகளில் ஈடுபட்டு வந்த சாக்ரடிஸ் அந்த வேலையை விட்டுவிட்டார் அதன் பிறகு தத்துவ தேடலில் அவர் பல நாட்களை செலவிட்டார் இதற்கிடையில் சிறிது அவர் ராணுவத்திலும் சேர்ந்து பணியாற்றினார் அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் மாரியர் போர்டு சில்ட்ரன்ஸ் சொல்லி தெரிவதில்லை சிறப்பம்சங்கள் இந்த சிறப்பம்சங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா சொல்லி தெரிவே வேணாம் நம்ம சிறப்பம்சங்களுக்கு சிறந்த வரைகளை பிடித்து விடும் அதுவே வந்து அவர்களை விடும் அவர்களிடம் ஒட்டிக்கொள்ளும் அப்படி தானே எல்லோரும் இருக்க வேண்டும் ஸோ அவங்க பாருங்கள் பின்னர் சாக்ரடிஸுக்கு அவரது பெற்றோர் சாந்திஃப் சா இன் தி இஃப் சாந்திஃப் என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து வைத்தனர் இத்தம்பதியருக்கு மூன்று ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தன அவர்களுக்கு லேம் ரோக்ஸஸ் அப்புறம் ஜெப் ரோனக்ஸஸ் அப்புறம் மெனக்ஸனஸ் என்று பெயர் வாழ்க்கையை பற்றி அவரது காலத்தில் வாழ்ந்த மூன்று பேர் மூலம் நாம் அறிய முடிகிறது ஒன்று சாக்ரடிசின் முக்கிய சீடர்களில் ஒருவரான பிளாட்டோ அப்புறம் வந்து மற்றவருடன் நிகழ்த்திய உரையாடல்களை தொகுத்து புத்தகமாக்கினார் அது சாக்ரடிஸ் வாழ்க்கையை தெரிந்து கொள்ள உதவிய முக்கிய ஆவணங்கள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது அவருடைய சீடர்கள் மூன்று பேர் ரொம்ப முக்கியமான பிளாட்டோ அப்புறம் இருக்கு பார்க்கலாம் இருக்காங்க அடுத்த வீட்டில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் மாரியர் போர்டு குட் சில்ட்ரன்ஸ் இப்போ உன்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா உன் ஃப்ரெண்டை பார்த்தா போது சொல்லுவாங்க அது போல தான் வந்து சாக்ரடிஸ் அவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு அவர் ஒன்று பெருசாக சுயசரிதெல்லாம் எழுதினாரானா எனக்கு சரியாக தெரியல பட் ப்ளூடோ இருக்கார்ல அவருடைய 
சீடர் அவர் தான் அவர்கள் பற்றிய தொகுப்புகள் நாடகங்கள் போன்ற நிறைய விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம உதவியர் அவர் தான் இதை போலவே சாக்ரடேஸ் காலத்தை சேர்ந்த நாடக ஆசிரியர் அரிஸ்டோஃபேன் எழுதிய தி கிளோ த கிளவுட்ஸ் என்ற நாடகம் சாக்ரடேஸின் வாழ்க்கையை சித்தரித்து இருந்தது அப்புறம் செனோஃபோன் என்பவரும் சாக்ரடேஸின் உரையாடல்களை தொகுத்து இருந்தார் இதுவும் சாக்ரடேஸின் வாழ்க்கையை தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு ஆவணமாக விளங்கியது இப்படித்தான் நம்ம வந்து அவரை பற்றி அறிந்து கொள்கிறோம் அறிந்து கொள்கிறோம் குட் மார்னிங் மாடியர் போர்டு ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் சாக்ரடேஸ் தனது மாணவர்களுக்கு கற்று தருவதற்காக பள்ளி என்று எதுவும் தூக்கவில்லை பற்றி வைக்க எந்த ஒரு படிப்பையும் தான் பயின்றிருக்கவில்லை உரையாடல்கள் மூலமாகவே அவர் தனது தத்துவங்களை விளக்கினார் அவரது பேச்சை கேட்க தயாராக இருக்க யாரிடம் வேண்டுமானாலும் அவர் பேசுவதற்கு தயாராக இருந்தார் சிறியவர் பெரியவர் பணக்காரர் ஏழை என்று எந்த வித்தியாசமும் அவர் பார்ப்பது இல்லை சாக்கர்டஸ் பேச ஆரம்பித்து விட்டால் அவரை சுற்றி பெரிய கூட்டம் கூட ஆரம்பித்து விடும் அவர் சொல்லும் பல புதிய உரங்கள் இளைஞர்களை பொருதும் கவர்ந்தன சாக்கர்டஸ் தான் ஒரு பெரிய அறிவாளி என்ற பெயரை பெரும்பாலான மக்களிடம் இருந்து பெற்றார் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆடியர் போர்டு போல் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் இந்த மாதிரி ஒரு முறை சாக்ரடேஸின் அபிமானி ஒருவர் அபிமானியால் தெரியும் தானே அவர் மதகுரு ஒருவரை சந்தித்தார் அவரிடம் சாக்ரடேஸை தவிர வேறு அறிவாளி யாரும் இவ்வளவு இருக்கிறாரா இருக்கிறார்களா என்று கேட்டார் அதற்கு அந்த மதகுரு இல்லை என்று பதிலளித்தார் இந்த விபத்தை கேள்விப்பட்ட சாக்ரடேஸ் ஆச்சரியப்பட்டார் ஏனெனில் அவர் ஒருபோதும் தன்னை சிறந்த அறிவாளி என்று எண்ணிக்கொண்டது கிடையாது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் மாடியர் போர் ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் அப்புறம் அதோடு அவர் கவனம் இல்லை ம் ஆமாம் அவங்க அப்போ அந்த சந்தேகம் இருந்தது தான் ஒரு அறிவாளி தானே அப்போ அப்போது இதன் பிறகு சாக்லேட்ஸ் உண்மையில் தானே ஒரு சிறந்த அறிவாளி தானா என்பதை பரிசோதித்து பார்க்க விரும்பினார் அப்போது அந்த ஊரிலேயே மிக சிறந்த அறிவாளி என்று அறியப்பட்ட அரசியல்வாதி ஒருவர் இருந்தார் அவரை நேரில் அழைத்த சாக்லேட்ஸ் அவரிடம் சரமாரியாக பல கேள்விகளை கேட்டார் அந்த அரசியல்வாதி அளித்த பதில்களை வைத்து சாக்லேட்ஸ் பொதுமக்கள் எழுத்து கொண்டிருப்பதைப் போல அவர் ஒன்று உண்மையில் பெரிய அறிவாளி அல்ல என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் மாடியர் போர்டு சில்ட்ரன்ஸ் அப்புறம் சாக்லேட்ஸ் வந்து சும்மா இருக்கல இதை தொடர்ந்து ம் சாக்லேட்ஸ் அடுத்தடுத்து யாரெல்லாம் மிகச்சிறந்த மேதைகள் அறிவாளிகள் என்று கூற கேட்டார்களோ அவர்களை எல்லாம் அழைத்து கேள்விகள் கேட்க துவங்கினார் அரசியல்வாதிகள் கவிஞர்கள் ஓவிஞர்கள் என பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்து விடம் அவர் வந்து கேள்விகளை எழுப்பினார் ஒவ்வொரு முறையும் முடிவு ஒரே மாதிரியாகவே இருந்தது சாக்லேட்ஸ் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அவர்கள் அளித்த பதில்கள் அவர்களது அறியாமையை மட்டுமே வெளிப்படுத்தின அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் மேட் ஏர் போர்டு ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் அதோடு அவர் உடலை தன்னை அறிவாளிகள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களது அறியாமையை புரிய வைப்பதே தனது கடமை என்று சாக்ரடேஸ் கருதினார் இந்த வேலையை டெல்வியன் இந்த வேலையை டெல்வியன் என்ற கடவுள் தனக்கு அளித்திருப்பதாக அவர் நம்பினார் மக்களின் அறியாமையை அவர்களுக்கு உணர்த்துவதன் மூலம் அவர்களை அறிவாளிகளாக்கிவிடலாம் என்பது சாக்ரடேஸின் கருத்தாக இருந்தது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் மாடியர் போர்டுபுல் சில்ட்ரன்ஸ் ஏன் என்ற கேள்வி இங்கு கேட்காமல் வாழ்க்கை இல்லை இங்கே யாருமே கேள்வி கேட்க மாட்டுறீங்க எல்லாமே கேள்விக்குறி கேள்விக்குறியாக இருக்கீங்க உங்களால் பார்த்தா பாவமாக இருக்குது சரி ரைட் ஓகே இப்போது இந்த கருத்து இன்றைக்கும் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது தத்துவ ரீதியான விசாரணையின் போது இந்த முறை பயன்படுகிறது அதற்கு சாக்ரடிஸ் மெத்தேர்டு என்று பெயர் சாக்ரடிஸின் கேள்வி எழுப்பும் வழி முறையானது பின்னாளில் பல புதிய சிறந்த தத்துவங்கள் உருவாக காரணமாக அமைந்தது கேள்வி ஏற்கும் தனது வழிமுறையை சாக்ரடிஸ் அலன்சஸ் என்று அழைத்தார் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் மாடியர் போர்டுபுல் சில்ட்ரன்ஸ் இப்போ அந்த சாக்ரடிக் மெத்தோடு இருக்குது இல்லை அந்த அலன்சஸ் சாக்ரடிஸின் வழிமுறை என்று சொல்வார்கள் அப்போது இந்த சாக்ரடிஸின் வழிமுறையை ஒரு எதிர்மறை அணுகுமுறை என்று பலர் கூறினர் ஆனால் அந்த வழிமுறை பொய்யான கருதுகோள்களை நீக்கிவிடக்கூடியது என்றும் அவர்கள் கூறினர் அவர் வைத்திருக்கும் நம்ம ஒருவர் வைத்திருக்கும் இல்லை அவர் வைத்திருக்கும் கருத்துக்கள் அல்லது நம்பிக்கைகள் சரியானதாக இருந்தால் சாக்ரடிஸின் கேள்விகள் அவற்றை மேலும் வலிமைப்படுத்தின ஒருத்தவர் வைத்திருக்கிற அந்த கருதுகோள்கள் இருக்குல்ல அது வந்து என்னது கேள்விகள் வந்து அவற்றை மேலும் வலுப்படுத்தின அதே சமயத்தில் அவை சா சா தவறானவையாக இருந்தால் தவறான கருத்துக்கள் அப்படின்னாக்க சாக்ரடிஸின் கேள்விகள் அவற்றை பலவீனம் அடைய செய்தன அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மாடியர் பியூடூல் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் 
ஆமாம் சாக்லேட்ஸ் வந்து தன்னுடைய அந்த சாக்லேட்டிக் மெத்தோடு இருக்குது இல்லை அலன்சஸ் அந்த கொள்கையில் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தால் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தால் கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றார் உணவே நீ அறிவாய் உணவே நீ அறிவாய் என்று எப்பொழுதும் கூறிக்கொண்டு இருந்தார் ஸோ பாருங்க ஒருவர் தனது நம்பிக்கைகள் அல்லது கருத்துக்கள் குறித்து தனக்கு தானே கேள்விகளை எழுப்பிக்கொள்ள வேண்டும் என்றார் ஒருவர் தனது கருத்துக்கள் குறித்து தனக்கு தானே கேள்விகளை எழுப்பிக்கொள்ள வேண்டும் என்றார் சாக்லேட்ஸ் அந்த கேள்விகள் அவர் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை அல்லது கருத்து சரியானதா அல்லது தவறானதா என்ற தெளிவை அவருக்கு கொடுக்கும் என்பது சாக்ரட்டிசன்ஸ் கருத்தாகும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மாடியர் போர்டபுள் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் ஒரு முறை அவர் என்னை நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் மனிதனிடம் உள்ள உன்னதமான விஷயம் என்பது அவன் தன்னிடமும் பிறரிடமும் கேள்வி எழுப்புவது தான் என்று கூறினார் ம் என்னை நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஆனால் மனுஷன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா உன்னதமான விஷயம் என்னென்னா தன்னிடமும் பிறரிடமும் கேள்வி எழுப்புவதுதான் என்று கூறினார் கேள்விகள் ஒரு தனி நபரிடமோ அல்லது ஒரு கூட்டத்தினரிடமோ தங்கி இருக்கும் நம்பிக்கைகளை விசாரணைக்கு உள்ளாக்கி அவர்களது அறிவை மேலும் மேம்படுத்துகிறது அது அவர்களிடம் உள்ள தவறான கருத்துக்கோள்களை நீக்கி முரண்பாடற்ற சரியான கருதுகோள்களையே உருவாக்குகிறது என்றார் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மாடியார் போர்டு சில்ட்ரன்ஸ் சாக்ரடேசன் கேள்வி எழுப்பு முறையானது மேற்கத்திய சிந்தனை உலகத்தில் ஒரு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய வழிமுறையாகும் மேற்கத்திய உலகினர் சாக்ரடேசை அறிவியல் மற்றும் ஒழுக்க நெறிமுறை தத்துவங்களின் தந்தை என்றும் மேற்கத்திய தத்துவங்களுக்கு அடி கோலிட்டவர் என்றும் போற்றினர் சாக்ரடேஸ் உரையாடல் என்ற இந்த வழிமுறை குறித்து முதன் முதலாக பிளாட்டோதான் விளக்கினார் உரையாடல் மற்றும் கேள்வி எழுப்பும் சாக்லேட்டின் வழிமுறையானது நீதி மற்றும் நல்ல ஒழுக்கத்திற்கான திருவுகோள் என்று பல தத்துவ ஞானிகள் கூறினார் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் மாடியர் போர்டுபுல் சில்ட்ரன்ஸ் சில சமயங்களில் கேள்விகள் சிலவற்றை எழுப்பிவிட்டு சாக்லேட்டு அமைதியாக இருந்து கொள்வார் கேள்விகளுக்கு உள்ளானவர்கள் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லி கொண்டு இருப்பார்கள் அப்படி அவர்கள் பதில் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே அவர்களது அறியாமை வெளிப்பட்டு ஓடும் அந்த நேரத்தில் உண்மையை கண்டறிவதற்கு அவர்களை சாக்ரடேஸ் மேலும் தூண்டுவார் இதை ஏதென்ஸ் மக்களுக்கு தான் ஆற்றும் புனித கடமை என்று சாக்ரடேஸ் நினைத்தார் தனது நேரத்தை பெரும்பாலும் அவர் இளைஞர்களுடன் உரையாடுவதிலும் கேள்விகள் எழுப்புவதிலும் செலவிட்டார் சாக்ரடேஸ் இளைஞர்களோடு உரையாடும் அந்த நிகழ்வை அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தும் இந்த சுவாரஸ்யமான காட்சிகளை ஏதென்ஸ் நகர மக்கள் கூடி நின்று வேடிக்கை பார்த்தனர் ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பியோடோல் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் சாக்ரடேஸ் வந்து சொத்துக்களை சேர்ப்பதை காட்டிலும் ஒரு மனிதன் தன்னை தானே மேம்படுத்தி கொள்வது தான் மிகவும் முக்கியமானது என்றால் சொத்துக்களை என்னது சொத்துக்களை சேர்ப்பதை காட்டிலும் ஒரு மனிதன் தன்னை தானே மேம்படுத்தி கொள்வது தான் மிகவும் முக்கியமானது என்று சாக்ரடேஸ் கூறினார் பொதுவாக அவரது பெரும்பாலான போதனைகள் நல்ல ஒழுக்கம் சார்ந்தவைகளாகவே இருந்தன மனிதன் சேர்த்து வைக்கும் சொத்துக்களிலேயே மிகவும் உயர்ந்த சொத்து அவனுடைய நல்ல ஒழுக்கம் மட்டும்தான் என்று அவர் கூறினார் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் சில்ட்ரன்ஸ் யதார்த்த இருப்பின் நிழலில் தான் உண்மை மறந்திருக்கிறது எப்படி யதார்த்த இருப்பின் நிழலில் தான் உண்மை மறந்திருக்கிறது இந்த விவரத்தை எந்த அளவுக்கு மனிதர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதை எடுத்து விளக்குவதுதான் ஒரு தத்துவவாதியின் வேலை என்று சாக்ரடிஸ் நம்பினார் சாக்ரடிஸின் போதனைகள் அறிவு சுய கட்டுப்பாடு துணிச்சல் நீதி பக்தி ஆகிய ஐந்து விஷயங்களை மையமாக கொண்டிருந்தன இது தவிர பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் சகோதர பாசத்துடன் இருத்தல் நட்பு போன்ற நெறிமுறைகளையும் சாக்ரடேஸ் வலியுறுத்தினார் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் சாக்ரடேஸ் தனது போதனைகள் அனைத்தும் தன்னிடம் இருந்து வந்தது அல்ல என்றும் அவை தனது ஆசிரியர்களிடமிருந்தே வந்தவை என்றும் அடிக்கடி கூறுவார் புரோட்டிகஸ் எனும் தத்துவ சொற்பொழிவாளர் மற்றும் அனக்சாகோரஸ் எனும் விஞ்ஞானி போன்றவர்களே அந்த ஆசிரியர் என்று சாக்ரடிஸ் கூறினார் சாக்ரடிஸுக்கு முதல் ஆசிரியர் அவரது தாயார் தான் அவரை தவிர தியோட்டிமா என்ற பெண்மணியிடம் இருந்து அன்பு குறித்து அறிந்து கொண்டதாகவும் எஸ்பாசியா என்ற பெண்ணிடம் இருந்து இறுதி சடங்குகளில் சொற்பொழிவு ஆற்றும் கலையை பற்றி அறிந்து கொண்டதாகவும் சாக்ரடிஸ் கூறுவார் கூறினார் ஓகேவா அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் ரொம்ப தெளிவாக சாக்ரடேஸ் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒவ்வொருவரும் தனது ஆன்மாவை பண்படுத்த வேண்டும் ஒருவரது ஆன்மா பண்படுத்தப்பட்ட பிறகு அவர் புதிதாக நல்லா பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் பண்படுத்தப்பட்ட பிறகு 
அவர் வந்து மீண்டும் பிறக்கிறாராம் பண்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவை உடைய ஒரு மனிதன் அல்லது நல்ல வாழ்க்கையை வாழும் ஒரு மனிதன் நல்ல சூழ்நிலையில் மீண்டும் பிறக்கிறான் என்று ஜாக்கர்டஸ் இந்த கருத்தை வெளிப்படுத்தினார் ஜாக்கர்டஸ் அடிக்கடி தியானம் செய்யும் பழக்கத்தை வைத்திருந்தார் பாதா மணி நேரம் அமைதியாக தியானம் செய்வார் சில நேரங்களில் ஒரு நாள் முழுவதும் கூட அவர் அமைதியாக தியானம் செய்து கொண்டிருப்பார் ஜாக்கர்டஸ் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் நேரங்களில் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதையே அறிய மாட்டார் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் சாக்லேட் சொல்கிறாரு தியானத்தில் தனக்குள் ஒரு குரல் கேட்பதாகவும் அந்த குரல் தன்னை தவறு செய்வதில் இருந்து பாதுகாக்கிறது என்றும் அவர் கூறுவார் தியானம் ஒரு விதமான கள்ளம் கபடமாற்ற தன்மையை என்னது கொடுக்கிறதாம் அந்த தன்மை கடவுள் தனக்கு அளித்த பரிசு அதுதான் எனக்கு கவிதைகளை அன்பை தத்துவத்தை அளித்தது என்று அவர் கூறினார் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் சாக்ரடேஸ் சொல்கிறாரு சாக்ரடேஸ் ஆமாம் எனது ஆன்மா என்னை எதையாவது செய்ய சொல்லி ஒருபோதும் வற்புறுத்தியது இல்லை அது என்னை தவறு செய்யாமல் தடுத்தது என்றார் சாக்ரடேஸ் தியானத்தில் அமர்வது ஆன்மா குறித்து பேசுவது மற்றும் அவரது வித்தியாசமான நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றை கண்ட சிலர் அவருக்கு மனநல கோராறு ஏற்பட்டு விட்டது என்று கூற ஆரம்பித்தார் ஏதன்ஸ் நகரின் செல்வாக்கு மிக்க பலரை சாகரடேஸ் தனது கேள்விகளால் முட்டாள்கள் முட்டாள்கள் என்று அம்பலப்படுவது இருந்தார் அவர்கள் சாக்ரடேஸ் மீது கோபத்தில் இருந்ததால் சாக்ரடேஸ் ஒரு பைத்தியக்காரர் என்று பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் அரசியலில் செல்வாக்கு மிக்க நபர்கள் சிலர் சாக்ரடேஸை தீர்த்து காட்டிவிட வேண்டும் என்று சதி திட்டம் தீட்டினர் அவர்கள் சாக்ரடேஸ் மீது ஏதென்ஸ் நீதிமன்றத்தில் பல குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்தனர் அவர் இளைஞர்களை கெடுக்கிறார் யாரை கெடுக்கிறார் அவர் இளைஞர்களை கெடுக்கிறார் ஒழுக்க கேட்டை போதிக்கிறார் எதை ஒழுக்க கேட்டை போதிக்கிறார் ஏதென்ஸ் நகரில் உள்ள நமது கடவுளை அவர் வணங்காமல் பொய்யான கடவுளை அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்று குற்றச்சாட்டுகளை அவர்கள் அட்டுக்கினர் ஐநூற்றி மக்கள் நீதிபதிகளை கொண்ட நீதிமன்றம் ஒன்று சாக்ரடேஸ் மீதான வழக்கை விசாரித்தது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் சில்ட்ரன்ஸ் சாக்ரடேஸ் நீதிமன்றத்தில் மனிதர்களிடம் இருக்கும் அறியாமையை அவர்களுக்கு புரிய வைத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதா ஏற்படுத்துவது தான் எனது பணி நான் அதை தான் செய்தேன் அந்த பணி மக்களுக்கு நன்மையை அளிக்குமே தவிர தீமையை அளிக்காது தற்போது என்னை நீங்கள் விடுவித்தீர்கள் ஆனால் நான் மீண்டும் அதே பணியைத்தான் தொடருவேன் என்று சாக்ரடேஸ் தன் சாக்ரடேஸ் தன் தரப்பு நியாயங்களை எடுத்துரைத்தார் நீதிமன்றத்தில் அடுத்த வீடியோ டியர் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் சாக்ரடேஸ் நீதிமன்றத்தில் இராணுவ பணியையும் தத்துவ பணியையும் ஒப்பிட்டு பேசிய அவர் இந்த வழக்கை விசாரிக்கும் நீதிபதிகளில் யாராவது ஒருவர் தத்துவ பணியை விட்டு நான் பின்வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் இராணுவத்தில் பணியாற்றும் ஒருவன் யுத்தத்தின் போது சாவுக்கு அஞ்சி பின்வாங்கிவிட வேண்டும் என்று நினைப்பதற்கு சமம் என்றும் கூறினார் புரியுதா உங்களுக்கு ஆமாம் தத்துவ பணி அவர் பண்ணிட்டுருக்காரு அந்த பணியை விட முடியுமா முடியாது அப்போ இராணுவத்தில் ஒருத்தவன் பணியாற்றிட்டு இருக்கான் அப்படி பணியாற்றிட்டு இருக்கும்போது யுத்தத்தில் திடீர்னு சாவுக்கு அஞ்சி நான் இந்த பணியை தான் விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்றதுக்கு சமம் என்கின்ற மாதிரி வாதாடுகிறார் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங் சில்ட்ரன்ஸ் சாக்ரடேஸ் வழக்குமன்றத்தில் வாதாடிய விவரங்களை பின்னாளில் அவரது சீடர் யார் பிளாட்டோ அவருடைய சீடர் பிளாட்டோ அபாலஜி என்ற பெயரில் புத்தகமாக தொகுத்து வெளியிட்டார் கடைசியாக சாக்ரடேஸ்க்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஹேம் லாக் எனும் விஷயத்தை குறித்து அவர் சாக வேண்டும் என தீர்ப்பளித்தார்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மாடியர் போர்டு குட் சில்ட்ரன்ஸ் சிறைச்சாலையில் இருந்த சாக்ரடேஸ் தப்பித்து சில ஏற்பாடுகள் செய்து தருவதாக அவரது அபிமானிகள் சிலர் கூறினர் ஆனால் நான் மரணத்தை கண்டு பயப்படுகிறேன் என்று நினைத்து விடுவார்கள் என்றார் உண்மையிலேயே நான் மரணத்தை கண்டு பயப்படவில்லை என்ற அவர் கடைசி நாள் வரை ஹேம் லாக் அருந்தும் வரையில் கூட எந்த வித சலனமும் இல்லாமல் தனது மாணவர்களிடம் உரையாடி கொண்டிருந்தார் அவருடைய அபிமானிகள் சிலர் வந்து சிறையில் இருந்து தப்பித்துச் செல்வதற்கு உதவி செய்வதாக சொன்னார்கள் இருந்தாலும் மரணத்தை கண்டு நான் பயப்படவில்லை பயப்படுகிறேன் என்று நினைத்து விடுவார்கள் என்று கடைசி வரை ஹெம்லாக் விஷயம் கொடுக்குற வரைக்கும் அப்படியே அவங்க மாணவர்கள் கூடிய பேசி கொண்டு இருந்தார் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சில்ட்ரன்ஸ் குட் மார்னிங் அப்புறம் சாக்ரடேஸ் பின்னர் 
வெகு அமைதியாக ஹெம்லா கருதி சாக்லேட்டேஸ் தன் உயிரை மாய்த்து கொண்டார் அப்போது சாக்லேட்டேஸுக்கு வயது எழுபது ஆகி இருந்தது சாக்லேட்டேஸ் கடைசி வரையில் தனது வாரிசு அல்லது உண்மையான சீடர்கள் என்று யாரையுமே குறிப்பிட்டு கூறவில்லை ஒவ்வொருவரும் அவரது சொந்த அறிவின்படியே செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் ஒரு வெற்றிகரமான தந்தை தனது குழந்தையை தனது நகலை போலவே உருவாக்க மாட்டார் என்பது சாக்ரடிஸின் கருத்து இன்று வரை உலக வரலாற்றிலும் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரத்திலும் சாக்ரடிஸ் கண்டறிந்து கூறிய தத்துவ கூற்றுகள் யாராலுமே தவறென்று மறுத்து கூற முடியாதபடி அமைந்துள்ளது நன்றி